Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo facecam. Alors initialement, je devais sortir une vidéo sur Moiskin qui est prête depuis mardi, mais depuis le match contre Saint-Etienne mercredi, j'ai reçu beaucoup de messages qui me demandaient mon avis et d'autres qui me demandaient tout simplement une vidéo sur les prestations décevantes de Kylian Mbappé. Alors je me suis dit Romain, tu vas le prioriser à Kin qui sortira dimanche au passage et tu vas en faire une vidéo tout simplement. Alors 2021 commence pas très bien pour Kylian Mbappé, on va voilà, on va s'attarder sur les faits euh, ce match contre Saint-Etienne, très 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 décevant pour la première de Pochettino, euh, Mbappé voilà qui n'a tout simplement pas donné satisfaction, il y a des statistiques qui parlent pour lui, il a perdu 20 ballons, aucun tir cadré, tactiquement, bon, il y a, il y a eu peu, voire pas de repli défensif, d'un autre côté, la nuance qu'on pourrait apporter ici, c'est est-ce que redescendre euh, nuirait pas à sa prestation individuelle. Voilà. Est-ce que un joueur comme Mbappé qui aime prendre la profondeur et qui vraiment euh, tout son jeu repose sur sa vitesse, sa prise de profondeur, ses appels devant, euh, est-ce que ça nuira pas un à sa prestation individuelle et deux euh, rien que sa présence sur le terrain, on le sait qu'elle assure le fait et eh bien que la ligne de défense adverse recule de 15 mètres. L'exemple parfait ici, c'est le match contre l'Atalanta ou même la demi-finale contre Leipzig. Voilà, même s'il n'a pas non plus été extraordinaire, euh, on peut penser à Mukiele ou Pamecano qui était vraiment sur la, sur la défensive et tu sens que tout simplement Mbappé sur le terrain c'est automatiquement 15 mètres en moins de progression pour la ligne de défense adverse. Euh, D'un autre côté, euh, on a vu un Mbappé, ça c'est ce qui est bizarre, c'est ce qui est bizarre et je pense que là, bah, on peut faire un petit lien avec Pochettino parce qu'il était quand même très 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 statique, il ne proposait pas, euh, quand je parle de proposer, c'est faire des appels en profondeur évidemment parce que c'est Kylian Mbappé, euh, d'un autre côté, quand les ballons peinaient à ressortir, bah, d'habitude on, voilà, on, on le voit redescendre, euh, décrocher, proposer, essayer de se connecter avec Verratti, jouer un peu dans un rôle de pivot et tout ça. Donc pas assez de mouvement, pas assez de propositions pour Mbappé, et là, on, enfin c'est tout à fait légitime, on est en mesure de lui demander beaucoup plus là-dessus. Et d'un autre côté, tactiquement, euh, Mbappé était sur l'aile et il collait beaucoup trop la ligne, et ça, c'était, j'ai trouvé ça assez euh, bizarre parce que ça n'avait vraiment aucun sens. Euh, tu as backer, alors oui, on va pas s'attarder sur son cas, mais c'est quand même un latéral. Tu joues contre un bloc bas, en général, bien contre ce genre d'équipe, euh, la largeur, bah c'est une clé, une clé de voûte en fait de ton système. Tu dois jouer de la largeur tu dois avoir des latéraux qui proposent en profondeur, qui collent la ligne et tout ça, euh, qui prennent les espaces que normalement l'ailier est censé libérer en faisant des appels de l'extérieur vers l'intérieur, en attirant bah, des, des, les latéraux sur lui, voilà, euh, pour pouvoir euh, libérer le couloir pour le, pour le latéral. Or, Mbappé ne bougeait absolument pas, collait sa ligne, et donc Backer était vraiment, il bah, y, y avait embouteillage, il y avait embouteillage sur ce côté, et là, tactiquement, il y a beaucoup à faire, après, c'est un travail d'école, c'est super simple, donc je pense que ça, il euh, n'y a pas trop à s'inquiéter là-dessus, mais c'est vrai que mercredi, ça m'a un peu inquiété, ça m'a un peu fait bizarre de voir Mbappé vraiment tout le temps, tout le temps sur la ligne, pas proposer, pas bouger, et puis bloquer backer, bloquer notre latéral, voilà. Euh, D'un point de vue physique aussi, quand il avait la balle, bien tu sens que, bon là on va rentrer dans le vif du sujet évidemment, tu sens que il n'y a plus trop d'explosivité chez lui, il n'y a plus trop de spontanéité, euh, il peine à accélérer, il n'arrive plus, euh, il n'arrive plus aussi à faire de différence face, face aux défenseurs euh, dans les 1 contre 1, voilà. Ça, on va aussi revenir sur ce, le côté, on va dire, monotone de sa palette technique. Et puis, euh, bah, dans la surface, bon, déjà, il n'y a, a pas de statistiques, il ne marque pas, il n'y a pas de passe décisive, il n'y a pas de tir cadré, il y a vraiment, voilà, euh, il, fait, il fait pas mal, il ne pèse pas sur la défense adverse. Donc, mercredi, c'est vraiment très décevant euh, pour toutes ces raisons. Et je rajouterai aussi le fait qu'il soit trop prévisible, mais ça, c'est pareil, c'est à l'image du Mbappé qu'on voit depuis 6 mois. Alors, j'ai envie de commencer, je pense que cette vidéo, euh, là on va tous être d'accord, je pense que cette vidéo il faut la commencer sur un point super précis, cette finale cet été contre Saint-Etienne et ce tacle de Loïc Perrin, Mbappé se blesse, grosse entorse à la cheville, on sait tous que pour un joueur euh, du style d'Mbappé, se blesser comme ça, c'est-à-dire dans des circonstances comme ça, euh, un défenseur qui te découpe euh, avec une blessure grave, une blessure qui fait peur quand tu vois euh, la cheville qui tourne et tout ça, un, bah déjà tu vas louper du temps, euh, tu entames une course contre la montre, et en l'occurrence pour Mbappé, mais la course contre la montre concernait le match contre la Talenta qu'il a joué au final, on va revenir là-dessus, et d'un autre côté, bien, une fois que tu es revenu sur le terrain, forcément il y a beaucoup plus d'appréhension, et ça te fait quelque chose au mental, surtout pour un joueur comme Mbappé, voilà, bah, la JBL qui s'éteint encore, à chaque fois que je tourne une vidéo, je sais, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais la JBL s'éteint tout le temps. Bon, alors on revient à Mbappé, 
qui donc se blesse contre Saint-Etienne, Loïc Perrin, qui a sûrement euh, euh, fait perdre beaucoup beaucoup de temps à Mbappé, déjà trois semaines, qui était annoncé. Au final, euh, il entame un combat contre la science. Je pense qu'il bat la science, parce qu'au début, tout le monde était unanime. Il allait être absent contre la Talenta. Au final, il est dans le groupe. Certes, il est sur le banc. Il rentre, alors son entrée... Fait la, fait la différence. Est-ce que c'est son entrée qui fait gagner le match Ça, je ne sais pas. On va pas s'attarder là-dessus. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais dans tous les cas, quand il arrive, euh, la Talenta 1 recule. Ça, je pense qu'on peut aussi le mettre euh, sur Paredes. Et son entrée qui a aussi été très très intéressante avec ses nombreuses passes en profondeur pour Mbappé notamment. Donc voilà, il y a l'entrée contre la Talenta. Ensuite, il enchaîne contre Leipzig. Contre Leipzig, encore une fois, hein, c'est pas le meilleur sur le terrain. Euh, c'est un match voilà où on retient la prestation de Di Maria, de Neymar encore une fois, qui a porté l'équipe lors du Final 8. Ça, je, on le répétera jamais assez. Mais Mbappé, il est encore une fois pas trop dans son assiette. Contre le Bayern, on va pas remuer de mauvais souvenirs. Je dirais juste, je parlerai juste d'un manque de lucidité, c'est tout, vous voyez très bien de quoi je parle. Et ensuite, il y a quelque chose qui pour moi est quasi tout aussi important que cette blessure contre Saint-Etienne, je suis absolument pas médecin, je m'y connais sûrement plus en entorse qu'en Covid, mais il le chope, voilà, en début de saison, il le chope. Et on sait, on sait, il y a beaucoup de médecins qui disent que lorsque tu es sportif à très haut niveau, que ton corps et tes muscles sont habitués à des efforts à très 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 haute intensité, le Covid, quand tu le chopes, eh bien, euh, le fait d'avoir de la fatigue, pas, pas de la fatigue, je dis pas euh, garder cette fatigue pendant 6 mois, euh, enfin se coucher tôt tous les soirs et tout ça, je parle pas de ça, je parle vraiment avoir de la fatigue quand tu cherches euh, une optimisation de la performance, quand tu es à 100%, quand tu veux donner 110% de toi, eh bien avoir une sorte de fatigue, et ça c'est un des séquelles euh, pour les sportifs de haut niveau, ça c'est scientifiquement prouvé, et je pense aussi que voilà, le Covid de Mbappé en début de saison, qui lui a fait manquer les trois premiers matchs, euh, a été aussi un tournant euh, dans l'approche physique de ses performances aujourd'hui parce que le côté physique explique bien évidemment ses performances, il est cramé ça que vous le vouliez ou non, que vous l'aimiez ou non à sa décharge, circonstances atténuantes Mbappé est cramé Ensuite, il enchaîne. Voilà, on va reprendre hein, la timeline. Il enchaîne. Alors, il loupe deux matchs. Euh, il se blesse à Nantes, je crois, fin octobre. Donc, il loupe deux matchs avec l'équipe de France. Mais il est quand même convoqué au rassemblement de l'équipe de France. Et ça, je pense que après coup, je parle qu'après coup. Mais je pense sincèrement que les rassemblements en équipe de France, ça, c'était une erreur monumentale pour lui. Un, euh, lui-même l'a dit hein, lors d'une interview sur son site à l'automne. Il... En fait, dans la tête des footballeurs aujourd'hui, cette saison, c'est pas une nouvelle saison. C'est la continuité de la saison 2019-2020 et c'est complètement logique. Un, parce que les vacances ont été quand même assez courtes, surtout pour les Parisiens qui sont allés en finale de Ligue des Champions et qui ont repris juste après à Lens, euh, donc qui ont bénéficié, je crois, de 10-15 jours de vacances, ce qui est quand même pas beaucoup. Et surtout, surtout, au-delà des vacances, les vacances, j'ai envie de dire, c'est quasi rien par rapport au fait qu'ils n'ont pas eu de préparation physique, euh, et encore moins Mbappé, qui a enchaîné les matchs, euh, qui en plus était surresponsabilisé avec Tourel, puisque euh, Mbappé, lui, qu'est-ce qu'il entend dans les médias et tout ça Il entend que euh, le système de Tourel repose sur Neymar et Mbappé. Donc forcément, ça lui rajoute une pression. Il sait que quand il a la balle, il doit faire les différences. Il sait que c'est lui qui doit nous faire gagner les matchs. Donc, euh, tout se mélange un peu dans sa tête, je pense. Euh, on va revenir aussi après sur sa situation, on va dire, au niveau de sa carrière, du contrat et tout ça, mais physiquement aujourd'hui Mbappé est cramé, euh, d'ailleurs Tourol avant de partir avait mis avec son staff euh, bah déjà un, ils avaient constaté qu'il était dans une zone rouge physiquement donc ils avaient mis en place un système, le faire jouer un match sur deux et tout ça, aujourd'hui Pochettino arrive, je ne sais absolument pas, personne sait euh, comment ça va travailler à ce niveau là, c'est un enjeu hein. c'est un très très gros enjeu pour le staff médical puisque il y a évidemment le match contre Barcelone, est-ce que tu lui fais tu lui fais jouer un match sur deux Est-ce que pourquoi pas tu lui fais prendre une pause de 15 jours Voilà, à ce moment-là la pause tu lui, tu la fais tu prendre tout de suite euh, 15 jours 3 semaines pourquoi pas parce que je pense que si tu lui fais prendre 15 jours 3 semaines euh, sans blessure hein, pas pas pour blessure pour rien du tout, juste pour voilà qu'il s'entraîne tous les jours au camp des loges et qu'il suive euh, individuellement une préparation physique, euh, est-ce que ça peut être une solution Ça je pense pour moi si j'étais entraîneur ce serait la solution que je prendrais, voilà, euh, le faire, lui faire arrêter les matchs, ne plus le convoquer pendant 15 jours, 3 semaines, le mettre au repos et lui faire suivre un programme individuel pour qu'il retrouve un peu, voilà, physiquement euh, des, 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 des sensations, quoi, on va dire des sensations dans, dans les jambes et tout ça. En plus, il y a le risque de blessure, il était dans la zone rouge en décembre, je pense pas que 10 jours à Marrakech ait changé ça, voilà, très clairement, donc il euh, y a un risque de blessure qui est énorme. Je suis pas sûr que lui faire prendre 15 jours, 3 semaines de, enfin, sans match, on va dire, euh, et des répercussions sur sa préparation du match contre Barcelone. Voilà, il peut très bien jouer. Euh, bah, D'ailleurs, je lisais un papier du Parisien ce matin en cours euh, qui disait que euh, il pouvait très bien jouer 
que, on va dire entre guillemets, 4-5 matchs avant Barcelone, il sera en forme, il sera en forme pour la Ligue des Champions. Donc ça pour moi, c'est la solution, enfin moi c'est la solution que je prendrais avec Mbappé aujourd'hui, euh, mais 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 il y a aussi une autre solution qui peut s'imposer, qui est un peu plus euh, délicate, un peu plus difficile à prendre, qui pour moi est utopique parce qu'on est le PSG, parce qu'on sait tous qu'au PSG ça ne se fera Enfin, je pense que ça ne se fera pas, à moins que Pochettino nous surprenne dans le très très bon sens du terme, c'est tout simplement faire un lien avec son mental, avec euh, sa difficile remise en question, voilà, les responsabilités qu'il a voulu, ça c'est vrai que on caricature beaucoup aujourd'hui cette fameuse phrase des responsabilités, je pense qu'il y en a beaucoup qui en font trop avec ça, mais la réalité c'est qu'il s'est tiré une, une balle mais, mais monumentale dans le pied ce soir-là lors du trophée UNFP. Moi la solution... Euh, qui est aussi envisageable, c'est bah, tout simplement le mettre sur le banc. 3-4 matchs, lui dire mon coco, t'as 22 ans, t'es champion du monde, ton talent, il est indéniable, mais aujourd'hui, un, euh, il va falloir que tu te reposes, même si t'es un grand champion, même si tu veux tout jouer, voilà, même si tu veux tout enchaîner, tu veux tout gagner, ça je comprends parfaitement, je loue euh, ta mentalité extraordinaire, ta mentalité de champion, bien, il faut quand même se reposer, il faut garder les pieds sur terre, t'as 22 ans, tu te détends, tu vas sur le banc, et puis d'un autre côté, tes prestations sont pas forcément satisfaisantes, ça va te permettre de réfléchir un peu, réfléchis, voilà, euh, sur, sur le banc, mais on sait tous qu'au PSG, ça se fera pas, euh, parce que bah, on est un club où bah, politiquement c'est pas possible, tout simplement, ça on va pas s'éterniser là-dessus. Et on va revenir évidemment sur le mental. Alors évidemment, euh, alors concernant cet aspect, euh, je reviens au tout début, voilà, cette blessure contre Saint-Etienne qui dans son jeu tactiquement a modifié quelque chose, il y a beaucoup plus d'appréhension maintenant lorsqu'il a le ballon pour tenter des dribbles, tenter des choses face à l'adversaire, ça c'est indéniable, c'est sûr et certain, il y a un cap qu'il va falloir qu'il passe là-dessus, et évidemment, il y a la situation la situation contractuelle. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des discussions avec le club, que lui, évidemment, n'est pas impliqué directement là-dedans, mais qu'il suit ça de très 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 près. Alors, il y a le Real Madrid et Liverpool qui pourraient être en mesure, même si même si ça, on n'en est absolument pas sûr, hein, de mettre ben, l'argent nécessaire pour le signer l'été prochain. Il y a le PSG qui veut absolument le prolonger, on sait que c'est l'objectif numéro 1 euh, de l'émir qui a été fixé à Leonardo et Nasser, le prolonger. Donc, euh, ça, je pense que ça joue peut-être Peut-être que la réalité, c'est qu'Mbappé, il a la tête ailleurs. Peut-être, voilà, qu'il a la tête ailleurs. Ou alors qu'il s'en mêle les pinceaux, que cette situation contractuelle euh, joue, voilà, dans sa tête. Mais ça, c'est indéniable. Hein. C'est sûr et certain que ça joue. Je pense qu'il va falloir qu'il se reconcentre sur son football. Au niveau tactique, euh, ça, je pense que c'était prévisible. Je pense que dès ses débuts à Monaco, on pouvait dire... C'est un joueur qui mise beaucoup sur sa vitesse, qui fait un peu tout le temps les mêmes gestes. Aujourd'hui, c'est incroyable. Voilà, ça lui permet de, de, de marquer, de martyriser les défenseurs, de briser des reins, briser des familles entières parce que voilà, tous les samedis, briser des, des pères de famille, c'est incroyable. Enfin, c'est fou. C'est un joueur quand même, c'est le crack. Enfin, ça change rien à son statut de crack mondial du foot. Voilà. Euh, mais 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 on pouvait s'attendre à cette forme de, de monotonie voilà dans son approche tactique aujourd'hui Mbappé va falloir qu'il se renouvelle alors est-ce que ça passe par euh, une diversification technique tenter d'autres gestes, euh, tenter d'autres formes d'appel, euh, progresser au niveau de la finition, au niveau du jeu de tête, ou est-ce que ça passe tactiquement par plus d'efforts, devenir un attaquant un peu plus complet, qui bouge différemment, peut-être plus intelligemment, qui comprend un peu plus le jeu, ça je sais pas, je pense que c'est un mélange des deux, que Mbappé va, va vraiment falloir qu'il se pose, qu'il ait cette faculté à se remettre en question, euh, pour pouvoir essayer de bosser là-dessus, voilà, pour moi c'est les enjeux pour Kylian Mbappé aujourd'hui, et d'un autre côté, il y a l'enjeu pour le staff médical puisque le physique a une énorme part de responsabilité dans ses performances qui sont décevantes en ce moment. Donc voilà, je pense à peu près avoir fait le tour. On est à 11 minutes de vidéo. Je vais pas m'éterniser. Je reçois pas mal de commentaires qui me disent euh, bah déjà merci à tous pour vos commentaires parce que vos retours sont super bons. Mais voilà, la plupart des critiques, c'est « tu parles trop pour peu d'informations ». Ça, c'est vrai que des vidéos de 20 minutes pour des sujets qui sont quand même euh, que tu peux traiter en, en 6-7 minutes, euh, c'est vrai que j'abuse. Voilà, donc les gars, désolé, je suis un moulin à parole. Euh, quand je me couche le soir et que je me dis merde tu, tu pouvais dire ça je suis déçu alors j'essaye d'étaler le, le plus d'idées possible voilà le plus développer ma pensée et son fil conducteur voilà les amis bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Mbappé non je ne pense pas je pense tout simplement qu'il faut qu'il se remette en question aujourd'hui euh, que la réalité c'est qu'il n'est pas bon qu'il est cramé qu'il est complètement carbonisé euh, que son bah, que tactiquement 
il n'y arrive plus, c'est monotone, il est trop prévisible, les défenseurs arrivent à l'appréhender, on peut penser à Simacan lors du match contre Strasbourg, euh, et d'un autre côté, en plus d'être prévisible, il n'arrive plus à avoir cette spontanéité, cette explosivité lorsqu'il a le ballon, voilà, démarrer, euh, prendre le ballon, voilà, sur euh, arrêter et commencer, commencer la course, la finir euh, devant le but, ça, et tout en gardant la lucidité aussi, voilà, ça je pense que voilà, le fait qu'il ait eu le Covid, c'est très sous-estimé euh, dans, dans l'approche, on va dire, de l'analyse. Donc moi vraiment, dans cette vidéo, j'insiste bien sur le fait qu'il ait eu le Covid en début d'année. Et ça, pour moi, c'est une énorme circonstance atténuante pour lui, en plus, et qui s'ajoute à la blessure contre Saint-Etienne cet été. Donc voilà les amis, euh, maintenant, on sait tous que son niveau, évidemment, qui va le, le retrouver. Il euh, y a la question des grands matchs, ça c'est une autre question. Ça, je pense que c'est beaucoup plus tactique et c'est ça... Enfin, je m'arrêterai en fait sur la monotonie voilà, de, 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 de son profil, vitesse, euh, sprint, euh, même si c'est très caricatural très caricatural, pardon, je vous l'admets, euh, quasi tout le temps les mêmes gestes, voilà, des feintes, des feintes de corps, euh, des crochets, euh, tenter, euh, bon, des petits ponts et tout ça, pas grand chose d'autre. Est-ce euh, qu'il se neymarise Non, je pense pas, non, je pense pas. D'un autre côté, c'est un enjeu énorme, il faut absolument pas que Mbappé se neymarise parce qu'ils sont bah, absolument différents. Et là, je parle pas, quand je dis neymarise, en fait, euh, c'est pas, pas une critique envers Neymar, en fait, pour moi, ce, neymar, ce neymariser, c'est... Euh, copier son idole, parce que Neymar, c'est une idole pour tout le monde, c'est un exemple pour, pour tout footballeur, on en, enfin, c'est une évidence, tu vois, et je parle vraiment de, de jouer dans le même registre que, que Neymar, or Mbappé, il n'a pas du tout les mêmes qualités que Neymar, donc faut il faut qu'il arrête ça absolument, donc voilà, euh, c'est inquiétant, moi je pense que l'idée ici, c'est vraiment déjà de lui faire retrouver une condition physique optimale, que mentalement, il travaille aussi, euh, qu'il se remette en question, voilà, euh, là aussi, il y a la responsabilité de l'entourage, de Pochettino aussi, voilà, il va falloir être très fin avec lui, être très judicieux, et puis pourquoi pas, mais bon, même si ça se fera pas, qu'il accepte le banc parce que euh, tu as beau être Mbappé, bah t'as 22 ans, t'es pas encore, euh, même si t'as, même si t'es champion du monde, t'as encore beaucoup, beaucoup de choses à prouver, voilà, pour être au niveau des plus grands, au niveau bah, d'indiscutable tout simplement, au niveau voilà de de, de, de joueurs phares d'une équipe et d'un projet. Après. Il y a un autre côté, le côté marketing, c'est tout simplement incroyable. Hein. Mbappé, voilà, il y a encore la collection avec LeBron James qui est réussi. Euh, donc voilà, bon. Malgré ça, il euh, y a quand même plus de collab que de bonnes prestations sur le terrain. Donc Mbappé, s'il te plaît, concentre-toi sur le terrain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un petit like si c'est le cas. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain euh, pour le débrief de PSG Brest. Dimanche pour la vidéo sur Kin. Et promis, j'arrête de teaser là. Je vais passer à l'action. Le mercato parfait, le mercato hivernal parfait, pardon, sortira euh, lundi ou mardi. Voilà les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Très bonne soirée, très bon week-end à tous. Profitez de votre week-end, voilà, perso. Je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai hâte de profiter de la nuit du vendredi soir qui, je pense, on est tous d'accord là-dessus, est la meilleure nuit de la semaine, voilà, sachant que dormir est la meilleure sensation du monde. Bonne soirée à tous. Allez, Paris. Ciao.